金毛和巧夫真的要结婚了？是啊，我看见喜字贴上了，彩礼都备好了。哎呦，真好！打小看他俩就般配。是啊，没错啊，金水哥啊，每天都笑得合不拢嘴，就等着抱大孙子呢。是啊，是啊，自己谁都想抱。是啊，你家呢？做什么去？大光要带我走，带我离开陈家村。你,你们这这是这是私奔的？你爸你妈怎么办？我顾不了那么多了，哥你也知道，我从小什么都听我爸的，但这次不行，这是我人生中的大事，我要自己做主。哎，大光说了。像你当年那样，出去闯。像我那样。嗯，对。不管多苦多累，只要我们两个在一起，那一定差不了。可你说呢？哥，哥，你也走吧。你为什么那么听我爸的呀？我跟大光都特别不理解。不是谁能跑就能跑得了的事儿。哎，你要干嘛呀？哎呦，这钱我不能要！听我，听我。嘘，靠！哥，那。那你帮我跟我爸妈好好说说啊！我走了。吃的，哦哦哦，他把聘礼都送出去了，还把存折给了乔木。过几天就要办事了。上哪儿去了？你不清楚吗？你赶紧去找。爹把钱全都输光了，那笔钱拿来顶个屁用啊！他爸是他爸，他是他，你管我？你就让我们俩，你为了让我跟小姑过这样的这样的日子，你干这样的事，你是我输吗？你？
哭和不是你输吗？你个臭小子，为了一个女人敢跟我顶嘴，想跟我翻脸，我看你是被这个狐狸精给蒙瞎了眼睛了。建远哥，建远哥，骆玉珠她，骆玉珠在哪儿？在哪儿？你跟我说呀，周子如在在哪儿啊？你回来！回来，到屋里去。你回来！你给我回来！你敢跑出这个院子，下次就别想再回这个陈家屯！金水哥，那房子什么时候能给我呀？什么房子？哎，这。给你爹爹买件买件。没事，你你你也别着急，这人回来了就没事了。你你到时候找着他，你跟他问清楚不就行了，是吧？小心小心小心。不过我看他身体好像挺虚的，我让他在这歇歇，死活不肯，爷爷走了。去他家。去看看。麻烦问一下，骆玉珠呢？去房他不租了，你谁呀、啊？你的票呢？我我补张票吧。你这点钱真能坐到下一站？下一站是哪？江西赣州。那个，你你你，你也别往坏处想啊。他没准呢。可能有些自己的打算，过几天还回来。你不了解他呢，他要是能做出这些事来，基本就等于一辈子不会见我。
，就女人性子够厉害的，能不练吗？从小没妈的孩子，能被亲爹卖给人贩子，现在又被骗成这样。大惠村肯定是找我去的，那肯定是觉得我跟巧无我们，一辈子不会见我了。你你你你你你说这个薪水，说这这这干的叫什么事儿？简直就是个老糊涂都找了，就是找不着。大光留下一封信，说他们会回来的，让咱们不要着急。都是他造的你。哎，嫂子，我哥不要紧吧？嫂子，嫂子，我那个房，什么房？人都这样了，你还惦记我们的房？不是，嫂子。那是我哥说好了的。今晚回来了，又给你。今晚我来，又，今晚我来，又。罗玉珠还钱了。都在这儿了，还差一部分，赶紧给大家分了。剩下的我还，好好养病。鸡毛，鸡毛，鸡毛，你这不念书的好吗？这么些年来，我们俩的感情。我们亲如父子的感情就被他给毁了
你真牛逼！我对不起他妈。说他妈妈埋在哪儿？啊费带心，可有好多事儿都需要你这样能人帮着干。那，谢书记点名让你出谋划策，还不耽误你挣钱，你说你是干嘛呀？你知不知道未来几年的义乌将会有天翻地覆的变化？你能不能别那么傻呀？那我也得去找他呀。无论怎么着，我都得去找他。你你你你，如果说找上几个月找不着呢？哎，接着找。钱什么时候都能再赚，但是人就错过了，就就错过了，对吧？对吧？既然你都这么说了，嗯，哥祝福你。只要你心里一直有他，有一天他一定会回到你身边照相还是取照片啊？取照片啊！哦，我想起来了，想起来了，我给你找一下哈。来，这个你看一下，是你的吗？说好三天来取，怎么这个时候来取啊？是我啊，那那你签个字吧。慢走啊。
你摁你你自己摁着，摁着摁着。你是谁啊？我怎么在这儿？说话呀！哑巴，听得见吗？我怎么在这儿？我你打我，叫我哑巴。还不让我动。对不起啊，那个，我刚才被你吓着了。你晕在酒桶上，要不是我给你扛回来，你就没命了。是。吃吧，我是这儿的板凳。师傅，怎么了？麻烦您问一下，呃，您最近有看见这个洛玉珠在这儿取过货吗？是谁是洛玉珠啊？这个，我他呀，很长时间没来这儿了。谢谢，走吧。
是。大丁家，这个姑娘你们见过吗？没见过，没见过，就就是呃老老是来进货的，然后自己就出去卖的那。嗯，没有，好像真没见过，没有印象，不好意思。谢谢。我想把这张照片翻拍成五十张，越快越好。哦，那得加钱呢。多少钱？你说。是这样的，翻拍照片呢是一块钱三张，不过三张呢是按三张算，你这是二十张，呃七块钱，再加上这个加机费两块的，总共是九块钱，谢谢你。你昨天晚上睡的那地方，能不能借我一下？我实在没地方去你自己蒸，水高出米一个手指头，这样蒸出来的米饭不软不硬，记住了。嗯、带我去看一下昨天晚上你,你睡的地方，我想租一个长期住的地儿。我个女人，你必须帮我找。照片三天以后我就寄给你。我现在没活，哎，我早就不做日用品了。湖南那边你就帮我找人了。哎哎哎，哥们，能不能快点呢？我们这后面都排着长队呢，都等着。拜托呢，兄弟啊。哦，再见。后面都着急打电话呢。对不起，对不起，对不起，我还有十几个电话要打，要不然你们上别的地方排队好吧？对不起啊，对不起。哎哥，哎我陈家河，一屋的陈家河。一屋卖暖壶的陈家河，哎哎，想起来了，哎
，哎，呃，我我我，对对对对对，哎，我我我我求你个事儿啊，啊，你帮我找个人呗。浙江的吧，看你这挑子，像浙江的，我大石头庄的，你呢？是陈家村旁边那个大石头庄吗？中间隔了一座石桥。哎，对对对，哎，你也是陈家村出来的。陈家村有个姑娘叫巧姑，你认识吧？认识啊，那是陈金水的女儿，现在也出来了，现在到这边跟她男人一起卖手套。她，她男人？呃，她男人也姓陈，好像他们也是一个村的。哎呀，你别说，那小子可真聪明。你看，他从屠宰场把猪皮拉到做工房，加工成猪皮手套。哎呀，你说啊？这好点子，怎么他就能想起来呢？<笑>猪养到一定程度的时候，是要送到屠宰场去，对吧？肉是给人吃的，皮呢？猪皮手套。
多大了？家里有几口人？我三十，我妈走了，就我一个。成家了吗？你把我娶了吧，以后。我们搭伙过日子，听明白了吗？我不要彩礼，不要钱。就住在那个瓦厂附近，每天天不亮，我妈就给我揪起来了，跟她进车间，跟她打扫卫生、烧水，然后那些纺织工人就进来了。我那会儿特别喜欢看那些机器里面的一条一条纱线。
小伙子，好样的，了不起啊！你是咱们厂的大人，救火英雄。小伙子，哎，你不是咱们厂的家属吧？不是。那我怎么看你，好像这么眼熟呢？呃，哎，快快快，洗洗洗，将工作服给换上。好，来来来来来。件事情，想想跟您打听一下。说，你们厂招工吗？是，我能来吗？可以啊，可以。小伙子，好样的！王大山，啊，我觉得我现在有资格说这个话了。你能不能，你能不能借你媳妇儿点钱？家都是你，我是管你借的，我一定会还你的。你不问问我为什么管你借钱？
今天开始，我就是你媳妇儿。你踏踏实实去上班，我会给你洗衣服、做饭、给你洗脚。我都退回来三次了，这月工资又够呛。老哥，老哥哥呀，你这变化也太快了，你不能再改了呀，再改我就来不及了呀。那，那我这么多货，那不就废了吗？啊！不过老哥，你看是这样。
你这样，就算我求求你了，帮帮我这个大忙。我们厂子工人工资两个月都没发出去了，老哥哥，老哥哥，老哥。厂长，什么事儿？我们的袜子怎么了？出什么问题了？这袜子嫌咱们厂子陈旧，跟不上形势了，不想要了呗。哎呀，愁死我了！跟你说这也没用，就洗车吧。不是我，我们那个上海那个地方要不要的话，其他地方可以试试的。其实我们袜子还很好卖的，不是好多那个小贩都偷偷。你还以为我笨呢？这招我早就想过了。那小商小贩一天只能卖出十几双去，咱们这么大个厂子，那叫几万双啊，放到哪儿那也是不好销售的呀。啊，你们看咱们销售科的同志都跑出去了吗？干好自己的工作吧，别再给我添乱了。我能试试吗？谁？我？你呀、啊？啊！哎呀，年轻人立功心切，这我理解。江哥，你要那是能把这几万双袜子都卖出去，我立刻提拔你们销售科科长。厂长，嗯，谢谢你啊。谢谢，你对我太好了，谢谢。你你你你你等一下，你现在还没资格，等卖出去以后再说。哦。哎，陈江河，哈哈哈哈你说你小子这么长时间不跟我联系，快急死我了。啊，什么袜子？啊，你你等会儿，等会儿，等会儿，等会儿。啊，行，你说吧。呃，袜厂的地址，嗯，联系电话。行，没问题。啊，我马上通知冯姐他们。哎，我就是这个意思，就是你尽快啊，帮我把这个消息在市场上全都散开去。你就讲说是，你就讲说是洛玉珠。当初进的袜子的厂，出的袜子，没问题，你就等我消息吧。好的。嗯、我能再打几个长途吗阿夏，我是我爱鬼门，啊，我最无解配，看下回下，爱喝没啊？熊熊海，哎，拉起拉起他，保准哎一九九卡。进袜子的那个厂址啊，已经找着了。你们谁要想进货的话呢，上我这来报个到。对，来来来，谁要的？赶紧把他看了，咱们赶紧把货上票去啊！看好啊！好，快快快！你个瓜娃儿，老子给你算笔账，从你们老家做恩窝到这儿要花好多钱，老子不给你扯把子。我保你带回去的货卖出的利润是车钱的几十倍，来嘛，哎，车站有人接你。
嫁出去了。你要是不高兴，要不要回来找我算账？是我在改。我前两天进城，看他们在处理布料，我觉得挺好的，就买。看一下，正买，站直了，还行哈、啊。袖子长了点，我可以再修一下。小山，我跟你商量个事儿呗。嗯。我看他们城里人好多东西挺好的，就当废品不用了。我倒是觉得，那些废品能挣钱。以后，我就晚上给你做做一顿饭，行吗？嗯、啊？我晚上多做点儿，剩下的第二天中午还能吃，行不行？你老不让我出去，我也挣不着钱，我拿什么钱还你啊？你是我老婆，我的就是你的，不用还。大山，我从不欠别人的，包括家里人。家里还有什么人？没什么人了，除了你。以前的事儿，你不用问，我真心守着你过日子。咱们啥时候想过这样的福气啊？要是玉珠在就好了。来来来来，哎呀，慢点啊！哎，你们注意安全啊！哎，哎，怎么着？你就打算一直在这等着他？行吧，义乌那边我也帮你打听着，一旦有消息我就告诉你。这么小个地方，你说你还在这儿猫着？俗话说得好，男人志在八方。你说你这是何苦呢？你不要瞧不起我们这个厂，好吧？我们这个厂再小，五脏俱全。我们这个厂再小，大有可为之处。我没开玩笑，我现在喜欢这儿，真的，因为因为过去我跑的地方那么多，其实学的就是一个字儿。叫怎么卖？现在我就在想，我能不能在这个地方扎下根，好好学学怎么做？哎，这是我现在的想法。那你这句话说的有水平啊！你还挺让我刮目相看的。行，那哥支持你。啊，对了，前两天谢书记还问起你啊。嗯，他说呢，现在呢，各地做小买卖的义务人都开始往回走了。逐渐形成了聚集效应。现在县里面呢，也正在总结经验，做规划呢。什么叫聚集效应？你你这么一问，我都不知道怎么给你解释好。嗯，嗯，就好比他是美国的华尔街啊。邱主任，好了，走吧。哎哎哎，那那那只能下回说了。自己在这好好的，走了，坐我了啊，哥，我就发现每次见到你
这个人活着就特别有劲啊。人嘛，就得有劲儿的活着。走了。<笑>陈江河呀，陈江河呀，你说不到半个月的时间，就几万双袜子都卖出去了。你说，我能不把科长的位置给他吗？我这么大个厂长，也不能说话不算数啊。谁知道他这么大的本事、啊？那你的意思，科长不给他，我厂长的位置给他呀？哎，厂长啊，我可没这个想法啊，厂长。哎，我我可能还真做不了销售科的科长，要不然您给我一个其他的职务也行。你想做什么？我想学设计。设计？嘉禾，咱们厂没这个部门啊，都是市场流行什么我们做什么。但是从我开始就可以有了呀，因为过去我们生产什么，人家就得卖买什么，对吧？我是觉得从上海退货这件事情来讲，对我们是一个很大的警示。嗯，我们可以这样想，过去是统购统销，对吧？皇帝的女儿不愁嫁的，但是现在不一样了，市场活了，所以人的选择也多了。那我们就应该试一试，把这个被动生产变成主动出击。你们觉得呢？厂长，嗯，咱们生产袜子还要设计。啊，那要不然我还是做销售科科长也行。那就是让你当销售科科长嘛。哎，行行，好好干。行行，厂长，厂长，厂长吧。这年轻人他有想法，你就给他这个机会呗。哎，不行，就叫他当销售科科长。他花子卖得好。嗯，去吧，你出去吧。笑什么笑？乖不乖？不乖，我看了。好，还是你。我马上要到上海开个展销会去，你回来再汇报不行，我要赶火车呢。不不不，厂长厂长，您这样的话，您就算赶上火车参加了展销会也没用。我实话跟您讲，这个产品还会被退回来的。您想想，市场变化多快啊！两个月了，别说上海，还有个体户从咱们厂走货吗？陈江河，不就你最能是不是啊？啊，咱厂这么多人，就你最聪明是不是、啊？你还把咱郑厂长放在眼里吧？不是，我没有这个意思呀。我们最近搜集了多少市场信息给到你们？我们设计了多少套方案给到你们？你们老说研究、研究再研究，你们要研究到什么程度啊？到这样下去的话，我们参加多少展销会都没有用。要这样下去的话，您这个科长都当不上了。我跟你讲，你你放肆！你以为你是谁啊？你都回去吃你吃，慢点。你说改革要是没有障碍，没有陈旧的思想啊和禁锢，你说改它干什么呢？你说的对。所以，你觉得我走这条险路，能不能走通啊？你怕什么呀？走不通你就单干呗，你还能有什么损失吗？你说你在体制外飘了这么多年了，哎哎，对了，我那天突然想起来了，真没准啊，这个袜厂。还真就是老天爷故意给你安排的深造机会。哥知道你陈江河是个做大事的人，我真的看好你，你就放开手脚，大胆的干去吧。
我每次心里面一闹别扭的时候，我一听你讲好，我真是特别舒畅。<笑>你少给我戴高帽！哎哎，但是我跟你说，我还有些事儿我没弄明白。你说霸场，也就是当年玉珠去拿点货呀，他他他对你还有什么其他特殊意义吗？你怎么好端端的对做袜子开始感兴趣了？好了，时候不早了，你也该赶紧休息了。我不打扰你了，以后我们有机会见面再说。哦哦哦哦，那行行吧怎么你？哎，你每天到底要走多少路啊？这个袜子我刚给你缝了没两天，又破了，太废了。做噩梦了？你怎么总睡不踏实？明天还得上班呢，他是睡觉，我不会跑的。我这个人，心密。这不是，看你这么长时间没回来，担心你出事儿了，过来迎迎你。把你送回家，然后自己过来拿。酒干嘛？可是女人家、啊，拿来。他懂得心疼自己，往外跑算怎么回事呢？